Assalamualaikum dan hai bersama saya Syahmimi Ezira dan mari kita lihat apakah berita teknologi di dalam dan di luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara Google I.O. 2017 yang memperlihatkan pengumuman menarik daripada Google. Antaranya sokongan Google Lens yang membolehkan pengguna mengenal pasti sesuatu objek melalui kamera peranti dan seterusnya mendapatkan info daripada sokongan ini. Selain itu, Google Assistant untuk iPhone juga turut diperkenalkan bagi membolehkan pengguna menikmati fungsi pembantu maya terkini Google dan membuat carian pintar pada aplikasi ini. Pada acara ini, Google juga turut memfokuskan kepada Google Photos dengan membawakan tiga fungsi baru pada perkhidmatan ini. Antaranya fungsi suggested sharing yang membolehkan aplikasi mencadangkan sesuatu gambar untuk dikongsi kepada individu yang berada di dalam gambar tersebut. Mereka juga turut memperkenalkan share libraries bagi memudahkan pengguna mendapatkan gambar yang mempunyai wajah mereka walaupun diambil daripada peranti milik individu yang lain. Fungsi ketiga yang diperkenalkan ialah photobook iaitu fungsi penghasilan album automatik untuk kegunaan percetakan album dalam bentuk fizikal. Antara pengumuman terbesar di Google I.O. semestinya mengenai Android yang kini terdapat lebih 2 bilion peranti Android di seluruh dunia. Dalam meningkatkan angka penggunaan ini, mereka telah memperkenalkan Android Go iaitu versi Android yang dioptimasikan untuk kegunaan telefon berspesifikasi rendah. Google juga turut berkongsi mengenai Android O dengan lebih lagi melalui perkongsian projek Treble untuk mengatasi masalah kemas kini Android. Pada Android O, ia bakal membawa fungsi Notification Dots untuk memudahkan pengguna mengenal pasti notifikasi di samping menawarkan Google Play Protect sebagai penawaran security untuk pemasangan aplikasi. Selain daripada dua fungsi tersebut, Android O juga bakal membawakan fungsi Picture in Picture, Smart Tag Selection, penambahbaikan bateri, emoji baru dan masa boot peranti yang lebih pantas. Android O telah ditawarkan dalam bentuk beta untuk peranti Pixel dan Nexus manakala versi akhir Android ini bakal ditawarkan pada sekitar suku ketiga tahun ini. Beberapa perkara lain juga diumumkan antaranya fungsi pencarian pekerjaan yang ditawarkan terus melalui enjin carian Google. Selain itu, Google juga turut memperkenalkan ciri Smart Reply untuk pengguna Gmail di Android dan iOS bagi mendapatkan teks balasan yang sesuai secara automatik. Minggu ini, turut menyaksikan pengenalan HTC U11 yang menawarkan fungsi tambahan unik melalui genggaman di sisi peranti. Ia hadir dengan spesifikasi kelas flagship seperti kehadiran Snapdragon 835, memori 4GB RAM, storan dalaman 64GB dan kamera dengan markah tertinggi menurut DxO Mark. Peranti ini bakal menemui pengguna tempatan pada Jun ini dengan membawakan harga seumpama HTC U Ultra Sapphire Edition iaitu pada harga sekitar RM2,999. Motorola juga memperkenalkan peranti mereka menerusi Moto C dan Moto C Plus dengan penawaran peranti berspesifikasi asas. Moto C dilihat telah membawakan skrin 5 inci 480p, chip MediaTek 4 teras, memori 1GB RAM dan kamera 5MP. Sementara Moto C Plus pula menawarkan skrin 5 inci 720p, chip MediaTek 4 teras, pilihan memori 1 atau 2GB RAM, kamera 8MP dan kapasiti bateri setinggi 4000 mAh. Beberapa peranti lain turut dilancarkan pada minggu ini antaranya Acer Predator 21X iaitu komputer riba dengan skrin melengkung yang ditawarkan pada harga RM39,999. Samsung pula telah melancarkan siri televisyen QLED mereka di Malaysia melalui pelbagai penawaran saiz dengan harga jualan bermula RM12,999. Minggu ini turut menyaksikan serangan Ryzen Wear WannaCry secara besar-besaran yang mengakibatkan fail di dalam komputer dihalang untuk diakses sehingga sesuatu bayaran dibuat. Untuk mengelakkannya daripada menyerang sesebuah komputer, pengguna dinasihatkan untuk mendapatkan patch terkini yang mana ditawarkan melalui saluran Windows Update. Selain itu, sokongan untuk forma audio MP3 juga telah ditamatkan oleh pembangunnya dan menyarankan pengguna untuk menggunakan alternatif lain seperti format AAC. Pada arena aplikasi, Instagram dilihat telah menawarkan fungsi face filter seumpama Snapchat pada Instagram Stories melalui penggunaan teknologi AR. Aplikasi yang dahulunya dikenali sebagai Android Device Manager kini telah dijenamakan semula menjadi Find My Device bagi memudahkan pengguna mengenal pasti kedudukan peranti. 
Aplikasi radio tempatan BFM pula dilihat telah hadir dengan sokongan Apple CarPlay untuk memudahkan pengguna menerima kandungan daripada aplikasi radio ini. Di Malaysia, pihak Salkom dilihat telah melakukan ujian 5G pertama di Malaysia melalui gelombang 28GHz dan menyasarkan penggunaannya menjelang 2020. Sementara itu, pihak Lazada pula telah melancarkan Lazada TV dengan menyediakan video promosi berkaitan sesuatu produk dan seterusnya membolehkan pengguna membeli barangan tersebut secara terus melalui saluran ini. Sebelum menutup tiran mingguan aman seminggu ini, bagi yang menantikan peranti baru daripada Nokia, peranti Nokia 3, 5 dan 6 akhirnya akan diperkenalkan untuk pasaran tempatan yang mana bakal dilancarkan pada 30 Mei ini. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amas minggu ini. Jumpa lagi di Minggu Hadapan bersama saya, Syamimi Ezira. Maaf salamah.